தமிழனையில் மல்லை செல்வங்கள் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் வணக்கங்கள் நான் கிருஷ்ணா ஜால் வசாவலான் மத்திய கல்லூரி ஆசிரியராக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் டேன் தமிழொலியினுடைய கல்வி சபையினூடாக உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி தரம் பத்துக்கான தமிழ் பாடத்திலே நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே கடந்த வகுப்பிலே பத்துக்கான தமிழ் பாட பகுதியிலே இடம்பெறுகின்ற இலக்கணம் சார் செயற்பாடுகளிலே அணிகள் என்கின்ற விடயம் தொடர்பாக நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் நாங்கள் இன்றைய வகுப்பிலும் இணைந்திருக்க போகின்றோம் அந்த நிலையிலே கடந்த வகுப்பிலே கேட்ட விடயங்களை மேலதிகமாக ஒரு க மீட்டு கொண்டு நாங்கள் இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சிகள் நுழையலாம் அந்த வகையிலே முதலாவது அணி அணியினுடைய பயன்பாடு என்ன என்னத்துக்காக நாங்கள் இந்த அணிகளை பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த வகையில் அந்த அணிகளுடைய இரண்டு வகைகளும் சொல்லணி பொருளணி என்று சொல்லி இந்த அணிகளை நாங்கள் இரண்டு வகைப்படுத்தலாம் என்று சொல்லியும் அந்த சொல்லணிகளிலே வந்து எங்களுக்கு இந்த உவமை உருவகம் தற்குறிப்பேற்றம் உயர்வு நவிற்சி இயல்பு நவிற்சி முதலான அணிகள் எல்லாம் இந்த பொருளணிகள் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகின்றன என்று சொல்லியும் அந்த பொருளணிகளிலே நாங்கள் எல்லோரும் நன்கு அறிந்த அணியாகவும் இலகுவில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற அணியாகவும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற அணியாகவும் உவமி அணி என்கின்ற அணி அமைந்திருக்கின்றது என்ற அடிப்படையிலே அந்த உவமி அணி உவமி அணியினுடைய கூறுகள் அந்த உவமி அணி இடம்பெறுகின்றதான ஒரு சில இலக்கிய பாடல்கள் அல்லது இந்த திரைப்பாடல்கள்லேயே அவை இடம்பெறுகின்றதான தன்மை பற்றியும் பார்த்துருந்தோம் தொடர்ச்சியாக உருவக அணி உருவகணி அதுதான் இது என்று சொல்லி அங்கே வேறு எடுத்து கூறுகின்றதான தன்மை அந்த உவமை அப்படி உருவமாக மாறுகின்றது என்கின்றதான அந்த உவமையிலிருந்து உருவகத்துக்கான தெரிவு உவமான உவமை எங்களுடைய மாற்றம் அந்த வகையிலே ஒரு சில உருவக அணிகளுக்கான உதாரணங்களும் இலக்கியங்களிலே குறிப்பாக திரைப்பாடல்களிலே அந்த உருவக அணி எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பதற்கான உதாரணங்களையும் நாங்கள் பார்த்தோம் தொடர்ச்சியாக தற்குறிப்பேற்ற அணி பற்றி பார்த்திருந்தோம் இந்த விடயம் தொடர்பாகத்தான் நாங்கள் கடந்த வகுப்பிலே ரியாக பார்த்திருந்தோம் அந்த வகையிலே தற்குறிப்பேற்ற அணி இயற்கையினுடைய நிகழ்வில் சாதாரணமாக நடக்கின்ற நிகழ்விலே கவிஞன் அதில் தன்னுடைய கருத்தை கொண்டு வந்து ஏற்றி ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்கு தனக்கு தேவையான படியிலே அல்லது தன்னுடைய சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ப அப்படி அதனை பயன்படுத்துகின்றான் என்ற அடிப்படையிலே நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் ஒரு சில உதாரணங்கள் அங்கே சொல்லியிருந்தோம் நடைமுறை தன்மையை வைத்துக்கொண்டு இன்றைய சூழ்நிலையிலே நாங்கள் எப்படி தற்குறிப்பு வைத்து அணியை பயன்படுத்தலாம் என்ற தொடர்பான உதாரணங்களை நான் கூறியிருந்தேன் அது தவிர்த்த இலக்கண உதாரணங்களாக இலக்கிய உதாரணங்களாக நாங்கள் காதலியே கேரலில் காணகத்தை கைவிட்ட என்கின்றதான அந்த நல்லவன் பாவிலே புகழேந்தி புலவர் எப்படி அந்த நண்டுகள் கடலுக்குள்ளே கரையில் இருக்கின்ற நண்டுகள் மனித நடமாட்டத்தை கண்டவுடன் இயற்கையாக எப்படி கடலுக்குள் அது ஓடி மறைகின்றது என்கின்றதான் அந்த சம்பவத்தை எடுத்து அது நலனை கண்டவுடன் அவன் மனைவியை கைவிட்டவன் அதனால் பார்க்கக்கூடாது என்று சொல்லி நினைத்து ஓடி மறைகின்றது என்று சொல்லுகின்றதான சந்தர்ப்பமும் அதே போல ராமாயணத்திலே அந்த சூரியன் உதிக்கின்ற நிகழ்வை அது போரை காண்பதற்காகவே உதித்து வருகின்றது என்று சொல்லுகின்ற சம்பவமும் கலைஞத்து பரணி காடு பாடியதிலே சயங்கொண்டார் வந்து அந்த பாலைவனத்தினுடைய வம்மியை சொல்வதற்கு சூரியனுடைய ஒழிக்கதிர்கள் நில வடிப்புகளுக்குள்ளே போகின்ற பொழுது அது தன்னுடைய மனைவியை தொலைத்த சூரியன் மனைவியை தேடுகின்றார் என்று சொல்லி அந்த கற்பனை நயங்களுக்க தந்திருக்கின்றான தன்மை இப்படியான தற்குறிப்பேற்ற அணிகள் இலக்கியங்களிலே நிறைய கையாண்டிருக்கின்றன அப்போ இவை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் கடந்த முகப்பிலே தெளிவாக குறிப்பிட்டிருந்தோம் அந்த வகையிலே இந்த திரையிலக்கியங்களிலே வருகின்றதான தற்குறிப்பேற்ற அணி பயன்பாடுகளிலே முதல் இரண்டு விடயங்களை பற்றியதாக நான் அங்கே குறிப்பிட்டிருந்தேன் ஒன்று மூடித்திறக்கும் இமை இரண்டும் என்கின்றதான பாடல் அடிகள் புதிய வானம் புதிய பூமி எங்கும் பனிமலை பொழிகின்றது என்கின்றதான இந்த இரண்டு அடிகளுக்கு ஊடாகவும் நாங்கள் அந்த தற்குறிப்பேற்ற அணியை அங்கே தெளிவாக பார்த்திருந்தோம் மற்ற விடயங்களை இங்கே தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இன்றை பார்த்து கொண்டு போகலாம் அந்த வகையில் அந்த புதிய வானம் புதிய பூமி எங்கும் பனிமலை பொழிகிறது நான் வருகையிலே என்னை வரவேற்று எங்கும் பூமலை பொழிகின்றது வானம்பத்திலே இருந்து பனி பொழிகிறது இயற்கை கவிஞர் அங்கே சொல்லுகின்றார் அந்த வருகின்ற நாயகன் அந்த வானத்தை பார்த்து பாடுகின்றார் அந்த பனிமலை தன்னை வரவேற்று பூமலை பொழிகிறதாக இருக்கிறது அப்ப அங்கே பொழிவது பூமலையா என்று கேட்டால் அது அவரை வரவேற்கத்தான் போய்கின்றதா பெய்கின்றதா என்று கேட்டால் இல்லை பனிக்காலத்திலே பனி பெய்வது இயல்பு அது இயற்கை கவிஞர் இங்கே அந்த நாயகனுக்குரிய கற்பனையாக அதை மாற்றுகின்றார் வருகின்ற நாயகனை வரவேற்று பூமலை பொழிவது போல அது அமைந்திருப்பதாக சொல்லுகின்றார் உன்னை கண்டு தென்றலும் நின்று போனதுண்டு உன்னை காண வெண்ணிலா வந்து போவது காதலனை பார்க்கின்றதான அந்த காதலியுடைய மனநிலை காதலியை பார்க்கின்ற அந்த காதலை சொல்லுகின்றான் உன்னை கண்டு தென்றலும் நின்று போனதுண்டு அப்ப அங்கே தென்றலை பார்க்கின்றான் தென்றல் காற்று அங்கே வீசுகின்ற அந்த சூழ சூழ்நிலையிலே அது அந்த பா வருகின்ற அந்த காற்று அந்த காதலியை பார்ப்பதற்காகத்தான் வருகின்றது என்று சொல்லியும் உன்னை காண வெண்ணிலா வந்து போவதுண்டு அப்ப வானத்திலே நிலவு ஏன் வருகின்றது என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த தன்னுடைய காதலியை பார்ப்பதற்காகத்தான் அந்த நிலவு வருகின்றது
அந்த இயற்கையை இங்கே அந்த காதலன் தன்னுடைய காதலியை காண்பதற்காகத்தான் அது வந்திருக்கின்றது என்று சொல்வது இங்கே நயக்கத்தக்கதாக அமைந்திருக்கின்றது அது சொல்லுகின்றார் காட்டு மரங்கள் எல்லாம் கை நீட்டி அழைக்குது மாட்டு சலங்கை எல்லாம் மகளோடு அழகு இது அங்கே ஒரு அற்புதமான காட்சி ஒரு கிராமத்து காட்சியாக கிராமத்திலே புது தம்பதியராக மனம் முடித்த அந்த மணப்பன் தன்னுடைய வீட்டிலிருந்து கணவனுடைய வீட்டுக்கு செல்லுகின்றால் அந்த தாயினுடைய இயக்கம் தன்னுடைய மகள் அங்கே பிரிந்து செல்லுகின்ற நிலையிலே அங்கே மாட்டு வண்டியிலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது சொல்கிறாள் காட்டு மரங்கள் எல்லாம் கை நீட்டி அழைக்கின்றது நீ போகின்ற பொழுது அந்த உன்னை காட்டு மரங்கள் எல்லாம் அங்கே கை நீட்டிய அதனுடைய குலைகள் என அசைகின்ற பொழுது கை நீட்டி அழைப்பது போல் இருக்கின்றது மாட்டு சலங்கி எல்லாம் மகளோடு அழகுது அப்போ பெற்றோரை பிரிந்து அங்கே செல்லுகின்ற மகள் கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கின்றாள் அங்கே மாட்டினுடைய சலங்கி ஒளியிலும் அழுவது போல இருக்கின்றது அந்த காட்சி அப்போ சலங்கி ஒளி அளவில்லை ஆனால் அங்கே அவளுடைய அழுகைக்கு அது துணை செய்வது போல இருக்கின்றதாகவும் மரக்கிளைகள் அங்கே வீதி உரங்கள் நின்று நீட்டிக் கொண்டிருக்கிற காட்சி போகாதீர்கள் நில்லுங்கள் என்று சொல்லி மறைப்பதாகவும் அங்கே கற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இப்போ அந்த இயற்கை சம்பவம் இங்கே அங்கே கவிஞனுடைய கற்பனைக்கு ஏற்ற வகையிலே அங்கே சந்தர்ப்பவாதமாக கையாளப்பட்டிருக்கின்றது ஹதயாக வரும் வழியில் பனிமலையில் பருவநிலா தினம் நினையும் முகிலெடுத்து முகந்துடைத்து விடியும் வரை நடைபழகும் முகிலனங்கள் அழைகிறதே முகவரிகள் தொலைகின்றனவோ முகவரிகள் தவறியதால் அழுதுடுமோ அது மலையோ இளைய நிலா பொழிகிறது என்கின்றதான திரைப்பாடுகளிடம் இருக்கின்றதான வரிகள் இப்போ வானத்திலே நிலவு அசைவது இயற்கை அப்போ பனிகாலத்திலே நிலவு செய்ய அங்கே அசைந்து செல்லுகின்ற பொழுது இங்கே கவிஞர் சொல்லுகின்றார் அந்த நிலவு பனிமலையில் நினைகின்றது இப்போ வானத்தில் செல்லுகின்ற பொழுது இந்த முகிலோட்டங்கள் ஓடி செல்லுகின்ற பொழுது சில சந்தர்ப்பங்கள்லேயே அங்கே அந்த நிலவை மறைத்து முகில் செல்வது இயற்கை நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் இங்கே கவிஞன் அதுக்கு ஒரு காரணம் கற்பிக்கின்றான் இந்த பனி வைத்ததால் நிலவு நினைந்து விட்டது அந்த நினைந்த நிலவு என்ன செய்கின்றது என்று சொன்னால் முகில் என்கின்ற அந்த துவாயை எடுத்து தண்ணி துடைத்து கொள்ளுகின்றது அது கவிஞனுடைய கற்பனை இப்போ அந்த இயற்கையை இயற்கையில் அந்த முகில்கள் நிலவை மூடி அசைந்து செல்லுகின்றது இங்கே கவிஞன் அந்த நிலவு முகில் என்கின்ற துவாயால் தன்னை துடைத்து கொள்கின்றது என்று சொல்லுகின்றான் என்னும் அழகாக சொல்லுகின்றார் முகிலினங்கள் அழைகிறதே முகவரிகள் தொலைந்தன முகில் ஒரு இடத்தில் நிற்பதில்லை அது இயற்கையாகவே அலைந்து கொண்டிருக்கும் அசைந்து கொண்டிருக்கும் அவர் ஒருவேளை அது தன்னுடைய முகவரி அட்ரஸை துளைஞ்சிட்டு அது தெரியாததால்தான் அதை அலைஞ்சு கொண்டிருக்கு என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் முகவரிகள் தவறியதால் அழுதுடுமோ அது மலையும் ஒரு கோயில் திருவிழாவிலே த பெற்றோரை தவறவிட்ட குழந்தை அழு அது காணவில்லை அம்மா அம்மா என்று அழுவது போல இந்த முகில்கள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு உரிய முகவரியை தொலைத்து விட்டது அதனால் அது அழுகின்றது அப்படி அழுகிறது தான் மலையோ என்று சொல்லி கேட்கின்றான் பாருங்கள் எவ்வளவு அழகா சந்தர்ப்பங்களை எடுத்துக்கொண்டு இயற்கையில் நடக்கின்ற அந்த காட்சிகளை கவிஞன் தனக்கு ஏற்ற வகையிலே தன்னுடைய கற்பனைக்கு ஏற்ற வகையிலே தான் சொல்ல வந்த கருத்தை வலியுறுத்துவதற்காக அழகாக கையாண்டிருக்கின்றான் எப்படியாக அழகாக அதனை பதிவு செய்து கொண்டு போகின்ற பொழுது அதை நாங்கள் தற்குறிப்பேற்றார்கள் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் நாங்கள் மூன்றாவது அணி தொடர்பான விளக்கங்களையும் இங்கே முழுமையாக முடித்திருக்கின்றோம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் நான்காவதாக பிறகு உயர்வு நவர்ச்சி அணிக்குள் நுழைகின்றோம் இலகுவாக சொல்லாம் உயர்வு நவிச்சி அணி ஒன்றினுடைய தன்மையை உயர்த்தி சொல்வது இப்போ நாங்கள் சாதாரணமாக பேச்சு வழக்கில் சொன்னால் இந்த அண்டப்புழுகு ஆகாசப்புழுகு என்று சொல்லி சொல்வார் ஒன்றை மிகவும் மிகைப்படுத்தி கூறுவர் அதனுடைய எல்லைக்கு ஏற்பால் அளவுக்கு ஏற்பால் ஒன்றை நாங்கள் மிகைப்படுத்தி கூறுவாக இருந்தால் அதை நாங்கள் உயர்வு நவிச்சி அணி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு பொருளின் தன்மையை அல்லது இயல்பினை கவிஞன் தன் கற்பனையால் மிகவும் உயர்த்தி கூறுவதே உயர்வு நவிச்சி அணியாகும் அப்போ அதனுடைய தன்மையை அதனுடைய இயல்பினை உயர்த்தி கூறப்போகின்றான் இப்போ நாங்கள் இன்னும் விளங்கத்தகனையாக கொஞ்சம் இந்த சினிமா துறை பக்கமே இறங்கி பார்த்தோமாக இருந்தால் இந்த பச்சு டயலாக் நிறைய படங்களை இந்த ஹீரோ மாறுக்கு இதை அமைத்திருப்பார்கள் அந்த கதாநாயகர்கள் சொல்கின்ற வசனங்களாக இருக்கும் சூப்பர் ஸ்டாருடைய ஒரு வசனம் நான் ஒரு தடவை சொன்னால் நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி சாதாரணமாக ஒரு கா சொன்னால் ஒரு காத்தான் அங்கே அவருடைய அந்த கருத்து நிலையிலே அந்த ஒரு வார்த்தை ஒரு முறை சொல்வது நூறு முறை சொல்வதற்கு சமம் என்று சொல்லி உயர்த்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உயர்வு நவிச்சு அணி அன்றைக்கு தளபதியினுடைய இளைய தளபதியினுடைய ஒரு அடிவேரம் நீ அடித்தா அடி விழும் நான் அடித்தா இடி விழும் அடித்தா அடிதானே விழும் அப்படி இடி விழும் அதுதான் அங்கே உயர்வு நவுச்சி அணி சூர்யா சொல்வார் சிங்கத்திலே ஓங்கி அடித்தா ஒன்றை தோன் வெயிட் இப்போ கையில் பெரிய ஒன்றை தோனுக்கு தூக்கி வச்சு கொண்டா திரிகிறான்னு கேட்டாலே அப்போ அவருடைய அந்த அடியினுடைய பலம் அங்கே உயர்த்தி சொல்லப்படுகின்றது இதுதான் பிள்ளைகள் இலகுவாக நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அங்கே மிகைப்படுத்த ஒன்றனுடைய தன்மை அளவுக்கு அதிகமாக அங்கே எடுத்து கூறப்படுகின்றது மிகைப்படுத்தப்படுகின்றது அப்படி நாங்கள் மிகைப்படுத்தி சொல்வதை நாங்கள் உயர்வு நவச்சி அணியுங்கின்றோம் இலகுவாக சில உதாரணங்களுடன் பார்த்தால்
அப்ப ஆகாயத்தை கட்டடங்கள் தொடுமா என்று சொன்னால் இல்லை அப்ப அதனுடைய உயரம் அந்த அளவுக்கு இருக்கின்றது அப்ப கற்பனை செய்கின்ற பொழுது ஓ அப்ப அவ்வளவு உயரத்துக்கு இருக்கு என்கின்றதாக அந்த கற்பனையை விரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் அது உயர்வு நமிற்சி அணி குதிரை காற்றிலும் வேகமாக பாய்ந்து ஓடியது மின்னல் வேகம் என்று சொல்லுவோம் ஏன்னா அப்ப காற்றினுடைய கிழித்து கொண்டு அல்லது காற்றை கிழித்து கொண்டு பாய்ந்து ஓடியது என்று சொல்லுகின்றது அப்ப இப்படியானவை அங்க குதிரையினுடைய வேகம் அது மிக வேகமாக செல்லுகின்றது என்கின்றதான அந்த கற்பனை அதனுடைய எல்லையை வரைய இருக்கிறதுக்கு சொல்லுவோம் காற்றிலும் வேகமாக அல்லது காற்றை கிழித்துக் கொண்டு செல்கின்றது எப்படியாக நாங்கள் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது அது உயர்வு நமிற்சி அணி சார்ந்த பதிவாக அங்கே அமைந்திருக்கின்றோம் இங்கே ஒரு இலக்கிய பாடல் குமுதம் இட்ட குளவரை கூத்தரில் திமிதமிட்டு திரியும் திரைகடல் துமிதம் ஊர்புக வானவர் துள்ளினர் அமுதம் இன்னும் எலும் இன்னும் ஆசையா இந்த ராமாயணத்திலே ஒரு முக்கியமான சம்பவம் ராமன் இலங்கைக்கு வந்தார் தெரியும் ராமன் இலங்கைக்கு வருவதற்காக பாலம் அமைக்கின்றார் அந்த பாலம் அமைப்பதற்கு துணை செய்தவை சுக்ரீவனுடைய வானர கூட்டங்கள் இதை நாங்கள் ராமாயண காட்சியிலே சம்பவத்திலே பார்த்தோம் அப்படியாக இந்த பாலம் அமைக்கின்ற முயற்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அங்கே என்ன செய்கின்றான் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த வானரப்படைகளில் இருந்த குமுதன் என்கின்றதான வீரன் இந்த மலைகளை தூக்கி கொண்டு போய் அந்த கடலுக்குள்ளே போடுகின்றான் இந்த கடல் அலைகள் ஏற்கனவே நடனம் ஆடுவது போல் அசைந்து கொண்டிருக்கும் இப்போ அசைந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இவனால் போடப்பட்ட அந்த மலையில இருந்து நீர்த்துளிகள் தெரித்து பறக்கும் தண்ணி இருக்கிற இடத்துல கல்லை போட்டால் நீர்த்துளி பறக்கும் அது இயல் நாங்கள் மலை காலங்களிலே வெள்ளங்களுக்குள்ளே கல்லறிந்து விளையாடி இருப்போம் மாணவ பெருவங்களிலே மாணவர்களாக நீங்கள் அதை செய்கிறீர்கள் நாங்கள் அறைந்திருக்கும் ஆகவே அப்போ கடலுக்குள்ளே மலைய போட்ட உடனே அவ பெரிய கல் பெரிய நீர் இருக்கிற இடம் என்ன செய்ய போதும் நல்லா தெரிஞ்சு பறக்க போகுது பறந்தால் துமி எங்கே போகுதுன்னு கேட்டால் தேவலோகம் வரைக்கும் போகுது இப்போ தேவர்களுக்கு தெரிந்த துமி அங்கே பார்க்கடலில் கிடைந்த அமிர்தத்தினுடைய துமி அப்போ துமி போன உடனே இவ திருப்பி சந்தோஷப்படையணுமா என்னது எங்களுக்கு மீண்டும் ஒருக்க அமிர்தம் கிடைக்க போகுது வந்த அரிய பொருளாகிய அமிர்தத்தை நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை சுவைக்கின்ற சம்பவம் அந்த நிகழ்ச்சி எங்களுக்காக இடம் பெறப்போகின்றது சொல்லி அவர்கள் அளவில்லா ஆனந்தம் கொள்கிறார்கள் பாருங்கோ அந்த கவிஞனுடைய கற்பனை அந்த மலையை அவன் தூக்கி போடுகின்றான் அந்த நீர்த்துளி வந்து தேவலோகம் வரைக்கும் போய் அது தேவர்களுக்கு மகிழ்வை ஏற்படுத்துகின்றது என்பது எவ்வளவு உயர்த்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது எவ்வளவு ஒரு நாங்கள் சொன்ன எவ்வளவு ஒரு புழுகு அதனுடைய தன்மை எப்படி கூறியிருக்கின்றார்கள் ஏன்னா அதுதான் நாங்கள் இங்கே சொல்கின்ற உயர்வு நமிற்சி அணி குமுதமிட்ட குலைவர் குமுதன் என்பவனிட்ட குலவரை அந்த மலையானது கூத்தரில் திமிதமிட்டு திரியும் திரைகள் கூத்தர் என ஆடுபவர்கள் ஆடல் நிகழ்த்துபவர்கள் அந்த ஆடல் நிகழ்த்துபவர்களை போல அலை எழுப்பி நடனம் ஆடிக்கொண்டு திரிகின்ற அலைகடலில் இருந்து துமிதம் எழுந்த நீர் துமி துளி அல்ல துமி என்று சொல்கிறார் கம்பர் இது மிகப்பெரிய வாதமாக எழுந்து அந்த துமி என்று சொல்லி இரு பழக்கில் இருக்கு என்பதை நிரூபிப்பதற்காக என்னை கலைவாணியை அங்கே வந்து அருள் செய்ததாக கதை சம்பவம் இருக்கின்றது அவை அந்த எழுந்த நீர் துமி ஊர்புக அந்த தேவலோகம் சென்றதால் வானவர் துள்ளினர் அங்க வானவர்கள் தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் ஏனென்றால் அமுதம் இன்னும் மேலும் எனும் ஆசையா தங்களுக்கு அமுதம் இன்னும் கிடைக்க போகின்றது என்ற அந்த ஆசையாளவர்கள் மகிழ்ந்தார்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் அடுத்த ஒரு சம்பவம் அதை ராமாயண காட்சி சம்பவத்தோடு அமைந்ததான கலைஞத்து பரணி இலக்கியத்தில் இடம்பெறுகின்றதான பாடல் அணி கொண்ட குரங்கினங்கள் அலைகடலுக்கு அப்பாலை மணல் ஒன்று காணாமல் வரையெடுத்து மயங்கினவே இந்த இதே காட்சி இதே கிட்டத்தட்ட இதே சம்பவத்தை சொல்லுகின்றார் இந்த பாலம் அமைக்கின்ற பொழுது குரங்குகள் கஷ்டப்பட்டு மலைகளை பாறைகளை கற்களை சுமந்து அந்த கடலுக்குள்ளே போட்டு போட்டு பாலத்தை அமைக்கின்றனர் அப்போ சேங்குண்டார் சொல்லுகிறார் அந்த பாலைவனத்தினுடைய வம்மையை சொல்வதற்கு பாலைவனத்தினுடைய வம்மை மிக கொடியது மிக கொடூரமானவை எப்படி எந்த அளவுக்கு அதனுடைய வம்மை கொடூரமானது என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த பாலைவனத்தினுடைய ஒற்று மணல் பருக்கை ஒரு மணல் பருக்கை கடலை வற்ற செய்கின்ற அளவுக்கு அது மோசமானது அவ்வளவு வம்மையானது என்று சொல்லி சொல்றார் அதை எங்க சொல்லுகின்ற பொழுது சொல்லுகின்றார் அணி கொண்ட குரங்கினங்கள் ஒன்றன் பின்னாக அணிவகுத்த அந்த குரங்குகள் அலைகடலுக்கு அப்பால் அந்த கடலை கடந்து செல்வதற்காக மணல் ஒன்று காணாமல் ஒற்று மணலை காணாமல் வரை எடுத்து வரை என்பது மலை அப்ப அந்த மலையை தூக்கி கஷ்டப்பட்டது பாவம் குரங்குகள் இவ்வளவு மலைகளை தூக்கி அது கஷ்டப்பட்ட நேரம் ஒற்று மணல் து பருக்கியை கொண்டு போய் அந்த கடலில் போட்டிருந்தா கடல் வத்து இருக்கும் அவர்கள் இலகுவாக இலங்கையை சென்றடைந்திருக்கலாம் இது தெரியாமல் அது அங்கே கஷ்டப்பட்டு இருக்குது என்று சொல்லி சொல்லி இருக்கின்றார் எங்களுக்கு இங்கே இந்த இலக்கியத்திலே செய்கொண்டார் பாருங்கள் அந்த பாலைவனத்தினுடைய வெம்மை ஏன்னா அந்த சூடு 
இயல்பாக எங்களுக்கு தெரியும் பாலைவனம் பொம்மை கூடியது தான் சூடு நிறைந்தது தான் ஆனால் ஒரு மணல் பருக்கை கடலை வற்ற செய்கின்ற அளவுக்கு அது சூடு நிறைந்ததான்னு சொல்லி கேட்டால் இல்லை அங்கே அந்த அளவுக்கு மிகைப்படுத்தும் அதனுடைய தன்மையை உயர்த்தி எங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி இருக்கிறதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது இந்த உயர்வுண உச்சி அணியை எங்களுக்கு எடுத்து தருகின்றதான சில சுவாரஸ்யமான இலக்கியம் சார்ந்ததான விடயங்களை பார்க்கின்றோம் இது சார்ந்த தற்கால கவிதைகளிலும் திரைப்பாடல்களிலும் அப்படி இந்த உயர்வுண உச்சி அணி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பதற்கான ஒரு சில உதாரணங்களை எடுத்து தந்திருக்கின்றேன் முதலாவது அன்பே அன்பே கொள்ளாது என்கின்றதான பாடல் ஏ ரகமானுடைய செயலை வைரமுத்துவனுடைய வரிகள் அமைந்ததான அந்த அழகான பாடல் மின்னலை பிடித்து தூரிகை சமைத்து ரவிவர்மன் எழுதிய வதனமடி நூறடி பளிங்கை ஆறடியாக்கி சிற்பிகள் செதுக்கிய உருவமடி இதுவரை மண்ணில் பிறந்த பெண்ணில் நீதான் நீதான் அழகியடி பாருங்கள் இப்படி சொல்லுகிறார் என்ன மின்னலை பிடித்து தூரிக சமயம் உன்னை செதுக்கிறதுக்கு அந்த மின்னலை எடுத்து அதை தூரிகையாக செய்து அதை கொண்டுதான் ரவிவர்மன் தேவலோக சிப்பி ரவிவர்மன் உன்னை அதை கொண்டுதான் செதுக்கி இருக்கிறான் உன்னை செதுக்குவதற்கே மின்னலை தான் தூரியாக பயன்படுத்தி இருக்கிறான் நுணுக்கம் ஏன்னா சாதாரணமாக இல்லை நூறடியிலே ஒரு பளிங்கை எடுத்து அதை செதுக்கி 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 ஆறடியாக உன்னை படைத்திருக்கிறான் இதுவரை மண்ணில் பிறந்த பெண்ணில் நீதான் நீதான் அழகி இது வரைக்கும் இந்த பூமியில பிறந்தாக்கள்ல உன்னை மிஞ்சிறதுக்கு ஒரு தருமே கிட்ட வரையில் ஆக ஒரு தரும் என்று சொல்கிறேன் எப்படி பாருங்கள் அந்த கவிஞன் தன்னுடைய கற்பனையிலே அந்த பெண்ணினுடைய அழகை எப்படி இங்கே நான் மிகைப்படுத்தி எடுத்து சொல்லுகின்றார் அதுதான் உயர்வு நவச்சி அணி அடுத்த சொல்லுகின்றார் பாவை இவள் பார்த்து விட்டால் பாலைவனம் ஊற்றெடுக்கும் கண்ணிமைகள் தான செய்ந்தால் நந்தவன காத்தடி ஒரு பார்வை பார்த்தா தண்ணி இல்லாத பாலைவனத்தில் தண்ணி வர் அந்த அளவுக்கு அந்த பார் பார்வைக்கு பவர் இருக்கு அவருடைய சக்தி தண்ணி இல்லாத பாலைவனத்திலேயே தண்ணியை வர வைக்கும் என்கிறார் கண்ணிமைகள் தான செய்தார் ஒருக்கா கண்ணிமை அசைந்தால் அந்த இமை அசைகின்ற அசைவிலே மென்மை காற்று நந்தவனத்தில் சோலையிலே காத்தடி இந்த கண்ணிசை இமையினுடைய அசைவினால் எழுகின்ற காற்று சோலையிலே குளிர் காற்றை என் அந்த நந்தவன தென்றலை கொண்டு வரும் சொல்கிறார் பாருங்க கண்ணிமை மரத்தை அசைவித்து காற்றை விலை வர வைக்குமா பார்வை என்ன குழாய் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு அங்கே என்ன மெஷினாக போட்டு பாலைவனத்தில் தண்ணி எடுப்பதற்கு அதுவும் பாலைவனத்தில் இப்போ கவிஞனுடைய கற்பனை ஏன்னா அப்போ அதனுடைய பார்வையினுடைய சக்தியை அவருடைய கண்ணினுடைய அந்த சக்தியினை காட்டுவதற்கு கொஞ்சம் அதீதமாக தன்னுடைய கற்பனையை கையாண்டு இங்கே படைத்திருக்கிறதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்த ஒரு அழகான கவிதை ஒன்று திரைப்பாடுகளை சார்ந்த கவிதை ஒன்று இங்கும் அழகான கற்பனை தூசியின்றி தெளிந்தோடும் துறையினிலே நான் மூழ்கி தொட்டதேனோ பாசி என்றெண்ணி கையாலே பறைத்தறிய பற்றினேனோ கூசி எதிர் திசையில் குளித்த இளங்குமரி எந்தன் கூந்தல் என்றார் நல்ல தெளிவான நீ எங்களுக்கு பொதுவாக எல்லோருக்கும் தெரிந்தது ஒரு ஆற்று பெருக்கு யாழ்ப்பாணத்தவர்களுக்கு தொண்டமானாரு நல்லா தெரியும் ஒரு வாலிபன் ஒரு கரையிலே குளிக்க இறங்குகிறார் நல்ல தெளிவாக இருக்கிறது இந்த பாசியும் இல்லை கிழங்கவும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இறங்கி அவர் குளித்து கொண்டு தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி எழுமினா இன்னும் வேறு இது சரி பாசியாக்குமன்னு சொல்லி பிடிச்சு எறிய வலிக்கிட்டால் அங்கால எதிர்க்கரையில் தொண்டமானா தங்கிறேன்ற மற்ற பக்கத்தில் இருந்தோம் டோரா காத்திரா அது வந்திருக்கிறது இந்த தலைமை முடிமையர் கலண்டு வரவில்லை அவ்வளவு நீளமான தலைமை அவனுடைய கற்பனை ஒரு ஆற்றிலே ஒரு கரையிலே அவர் மூழ்கி பிடித்தது மறுகரையில் குளித்து கொண்டிருந்த பெண்ணினுடைய கூந்தல் தூசியின்றி தெளிந்தோடும் துறையில் குழப்பம் இல்லை கலக்கமாக தெரிஞ்சது நான் மூழ்கி தொட்டது ஏனோ பாசி என்று எண்ணி நான் நீரிலே மூழ்கின்ற பொழுது பிடித்தது பாசி என்று எண்ணி கையாலே பறித்தறிய பற்றி நீ என தூக்கி எறிவம் என்று சொல்லி பிடிச்சேன் கூசி எதிர் திசையில் குளிந்த குளித்த இளங்குமரி என்னன் கூந்தல் என்றார் எதிர் திசையிலே குளித்து கொண்டிருக்கின்றவர் சொல்லுகிறார் அது என் கூந்தல் விடுங்கள் அவ்வளவு நீளமான கூந்தல் அவட்ட கேட்டால் இந்த காலத்திலே கூந்தல் தொடர்பான பிரச்சனை இருக்கின்றவர்கள் அதுக்குரிய வகையினை எப்படி வளர்த்து கொள்வது என்பது அறிந்து கொள்ளலாம் அந்த அளவுக்கு அந்த கவிஞர் சொல்லுகின்றார் அந்த பெண்ணினுடைய நீளமான கூந்தலை ஒரு கரையிலிருந்து ஆற்றங்கரையின் ஒரு கரையிலிருந்து மறுகரை வரைக்கும் வருகிறதுக்கு அளவுக்கு அந்த நீளமான கூந்தல் என்று சொல்வது உயர்வன ஆட்சி அணி இது கவிஞனுடைய கற்பனை நான் வானவில்லையே பார்த்தேன் அதை காணவில்லையே பே வேர்த்தேன் கூந்தல் கண்டவுடன் மேகம் வந்ததென மயிலின் நடனம் வான கூந்தலை பார்த்த உடனே கார்மேகம் வந்துட்டது மயிலப்ப நடனமிடும் மலைக்கோளம் கொள்ளுகின்ற பொழுது வானம் மலைக்கோளம் கொள்ளுகின்ற பொழுது அது மயிலுக்கு நடனத்தை கொடுக்கும் அவ பார்க்கின்றது மயில் திடீரென 
கருப்பா இருக்கு அவ்வளவு அகலமான பரந்த கருங்கூந்தல் அதை பார்த்தோடனே மழை வேற போகுதுன்னு நினைச்சு மயில் நடனம் இருக்கின்றது அப்ப அது ஏன்னா அந்த கூந்தலுடைய கருமியை இங்கே சொல்வதற்காக கவிஞன் கையாண்டிருக்கின்ற உயர்வு சிறப்பு அது உயர்வுணவன் சனியினுடைய வெளிப்பாடாக இருக்கின்றது ஏன்னா என்ன ஒரு அதே மின்னலை கொண்டதாக அமைந்ததான பாடலடி மின்னலை பிடித்து மின்னலை பிடித்து மேகத்தை துடைத்து பெண்ணென்று படைத்து வீதியில் விட்டு விட்டான் மின்னலை பிடித்து மின்னலை பிடித்து மேகத்தை துடைத்து பெண்ணென்று படைத்து வீதியில் விட்டு விட்டான் மின்னலால மேகத்தை துடைச்சு அதை பெண் என்று சொல்லி கொண்டு வந்து அடக்கி விட்டிருக்கிறார்கள் இப்படி இன்னொரு பெண்மையை படைக்க தன்னிடம் கற்பனை தீர்ந்ததை எண்ணித்தான் பிரம்மனும் ஊச்சையுற்றான் அட இப்படியொரு பொம்பளையை நாளை இனி படைக்க முடியலையே அது என்னால் இயலாம போயிட்டுதே என்று சொல்லி அந்த பிரம்மன் மூச்சரிஞ்சு போய் நிற்கிறாராம் என்ன செய்கிறது அவ்வளவுக்கு அழகிலே நிகரற்றவள் ஒப்பற்றவள் பாருங்கள் எவ்வளவு கற்பனை ஏன்னா அந்த அழகை எப்படி உயர்த்தி சொல்லி இருக்கின்றார் கவிஞர் தன்னுடைய ஏன்னா அந்த கற்பனை உணர்வுகளினூடாக இதுதான் உயர்வுடன் வரிசை ஏன்னா இலகுவாக நாங்கள் இங்கே உதாரணங்களை பொருத்தமான உங்களுக்கு விளங்கக்கூடிய தெளிவான உதாரணங்களை இங்கே நான் எடுத்து குறி கூறியிருக்கின்றேன் இது போன்றதாக அங்கே பல இலக்கியங்களில் பல சம்பவங்கள்லேயே நாங்கள் இந்த உயர்வுண வரிசையணிகளை காணலாம் ஒவ்வொன்றும் கவிஞனுடைய அதீத கற்பனை திறன் அவருடைய சிந்தனாய் விருத்தி அதை எப்படி அந்த சம்பவத்துக்கு ஏற்ப கொண்டு வந்து பயன்படுத்தி அதை அங்கே வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் என்றுதான் அந்த விதத்தை நாங்கள் அந்த அணி பிரயோகங்களில் கவனித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பிள்ளைகளே ஆகவே இது போன்றதான இலக்கியங்களில் நீங்கள் உயர்வுண உச்சனைகளை இனங்காணுகின்ற பொழுது சரியாக இனங்காண்பது மட்டுமில்லாத நீ பயன்படுத்தவும் நாங்கள் பழகிக் கொள்ள வேண்டும் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அடுத்த அணிக்கு செல்வோம் சில இடையர் இப்போ சிலேடி அணியை பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் எங்கே என்று சொல்லி கேட்டால் தனிப்பாடல்கள் நினைக்கின்ற தனிப்பாடல்களிலே நாங்கள் நான்காவதாக படித்த பாடல் ஆடி குடை தடையும் என்கின்றதான் அந்த பாடல் இப்போ அந்த பாடலை நாங்கள் கேட்கின்ற பொழுது ஒரு சிலேடை அணி என்றால் என்ன அந்த சிலேடை கவி என்றால் என்ன என்கின்றதான் ஒரு தெளிவுடன் அந்த பாடலை கேட்டிருந்தோம் இப்போ அதை ஒரு மீள நினைவூட்டலும் அது தொடர்பான ஒரு சில பாடல்களை கவிகளை நாங்கள் மேலதிகமாக இங்கே பார்த்து அதை தெளிவூட்டலையும் நாங்கள் இங்கே செய்து கொள்ள போகின்றோம் அந்த வகையிலே சிலேடி அணி என்பது ஒரு சொல்லோ சொற்றொடரோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருளை தருவதாக அமைவது இப்போ நாங்கள் அங்கேயே பார்த்திருந்தோம் ஒரு சொல் அல்லது சொற்றொடர் அது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இரண்டோ மூன்றோ இரண்டு தான் தர வேண்டும் என்றும் அல்ல சில நேரங்களில் ஒரு சொல்லே என்ன மூன்றோ நான்கு பொருள்களையும் தரக்கூடியதாக அமையும் ஒரு சொற்றொடர் அப்படி தரக்கூடியதாக அமையும் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு சொல்லோ சொற்றொடரோ பல பொருளை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருளை தருவதாக அமைகின்ற பொழுது அதை நாங்கள் சிலேடை என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இலக்கியங்களில் நிறைய சிலேடைகள் இருக்கின்றன ஒரு சில சொற்கள் இலகுவானவை ஏன்னா ஒற்ற சொற்களாக அமைந்தவற்றை நாங்கள் இங்கே உதாரணங்களாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றோம் ஒன்று பின்னாக்கு அதே பாடலே இறுதியாக ஆடி கூட தடையும் ஆடும் போதடையும் என்று சொல்லி நாங்கள் படித்த அந்த பாடலே இறுதியாக அமைந்த சொல் பின்னாக்கு ஒன்று பிளந்த நாக்கு ஏன்னா பிளவடைந்த நாக்கு என்ற கருத்தை தரும் அடுத்தது எள்ளு பின்னாக்கை குறிப்பிடும் அதே மாதிரி உள்ள மிளகாயா உள்ள மிளகாயா உள்ள இருக்கின்ற மிளகாயா என்கின்றதான கருத்திலே வரும் மற்றையது உள்ளம் இளகாயா என்கின்றதான கருத்திலே வரும் உள்ளம் இளகாயா உள்ளம் மெனம் மெனம் இள இலக மாட்டாயா என்கின்றதான ஒரு கருத்து அடுத்தது இருக்கின்ற மிளகாயா என்கின்ற கருத்து அடுத்தது மூன்றாம் உதாரணம் சொல்லியிருக்கிறேன் பேச்சுரக்காயா பேய் சுரைக்காயா சுரைக்காய் ஏன்னா அங்கே இருக்கின்ற காய்கள்லேயே இந்த காய்கறிகள்லேயே ஒன்று சுரைக்காய் இப்போ பேச்சு உரைக்காயா அடுத்தது அது இன்னும் ஒரு கருத்தாக பேச்சு உரைக்காயா நீ ஒரு வார்த்தை கூறாயா பேச்சு உரைக்காயா இந்த கருத்திலே அமை அது போல் தலைவி திவசம் இரண்டு கருத்துக்களே பார்க்கலாம் ஒன்று தலைவி திவசம் அடுத்தது தலை விதி வசம் ஏன்னா ஒன்று தலை விதி வசம் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை நோக்க முடியும் பாரம் இரும் படியும் பாரம் இரும் படியும் பாரம் இரும்பு அடியும் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கலாம் இரும்பு அடித்து ஏன்னா கொள்ளன்பட்டே செய்கின்றதான தொழில் என்று சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ இதை விட இந்த சுவாரஸ்யமாக அதிகமாக நீங்கள் கேட்ட அல்லது காலாதி காலமாக இந்த சிலைடைக்காக நாங்கள் உதாரணம் சொல்கிற ஒரு சில அந்த உதாரணங்கள் இருக்குது சாக்குண்டை போட்டு இருக்குது பாலாடை இன்றைக்கி நான் கொஞ்சலாம் மண்ணை தாங்கோ எப்படியான உதாரணங்கள் இலகுவாக நீங்கள் வகுப்புகளிலே அல்லது அதிகமாக இந்த சிலைடை பற்றி கதைக்கின்ற இடங்களிலே பழகுகின்ற இடங்களில் நீங்கள் கேட்டு அறிந்திருப்பீர்கள் இவையெல்லாம் நாங்கள் இந்த சிலேடைகளை இலகுவாக விளங்கிக் கொள்வதற்காக சொல்கின்ற உதாரணங்கள் எங்களுடைய செயல்களிலையும் அப்படியான உதாரணங்கள் எங்களுக்கு அமைந்திருக்கின்றன அதை வைத்துக் கொண்டு ஒரு சில சிலேடை கவிகள் சுவாரஸ்யமான ஒரு சிலதான சுவேடை க சிலேடை கவிகளை நாங்கள் இங்கே எடுத்து தந்திருக்கின்றோம் சிலடை படிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் ஆடிக்குடத்தடையும் ஆடம்போதுரையும் என்ற அந்த பாடல் முழுவதுமே எங்களுக்கு என்ன சிறப்பாக 
பாம்புக்கும் எள்ளுக்கும் இடையிலான அந்த சீரியல் ஒவ்வொரு அடிகளிலும் பாம்பினுடைய செயல் என்ன எள்ளினுடைய செயல் என்ன என்று ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது நல்ல உதாரணம் அது எங்களுடைய பாடத்திலே நாங்கள் ஏற்கனவே படித்திருக்கின்றோம் ஒரு முறை அதை மீட்டு பேருங்கள் அதை விட மேலதிகமான ஒரு சில உதாரணங்களோடு இங்கு இணைந்து கொள்வோம் ஓடும் இருக்கும் உள்வாய் வெளுத்திருக்கும் நாடும் குலைதனுக்கு நானாக இங்கே தேங்காய்க்கு நாய்க்கும் இடையிலான ஒப்பீடு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஓடும் இருக்கு நாய் ஓடும் ஓடி போய் இருக்கு தேங்காய்க்கு ஓடும் இருக்கு தேங்காயினுடைய வழி சிரட்டை ஓடு அப்போ ஓடும் இருக்கும் அதுக்கு வெளியிலே ஓடு இருக்கின்றது உள்வாய் வெளுத்திருக்கு நாயினுடைய உட்பகுதி அன்னப்பகுதி நாயினுடைய வாயினுடைய உட்பகுதி வெளுப்பு நிறமாக பழுப்பு நிறமாக இருக்கு வெளுத்திருக்கு தேங்காய்க்கு பார்த்த ஒரு சொன்னால் உடைச்சவன்னு சொன்னால் தேங்காய் சொட்டு வெள்ளை நிறம் வெளுத்திருக்கும் அப்போ உள்வாய் வெளுத்திருக்கும் நாடு நாய் எஜமானனை நாடு நாங்கள் வீட்டிலே நாய் வளர்க்கிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்து கங்காலே எஜமானன் வருவதை அறிந்தாலே நாய் வீட்டிலே வாழாட்ட தொடங்கிவிடும் அந்த நாயனுடைய இயல் தேங்காயை மக்கள் நாடுவார்கள் பொதுவாக தமிழர்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கத்திலே தேங்காய் இல்லாமல் உணவு இல்லை ஏதோ ஒரு கரைக்கு இல்லை ஏதோ ஒரு அன்றாட ஒருவேளை உணவுக்கு இல்லை எங்கேயாவது நாங்கள் தேங்காயை சேர்த்து விடுவோம் அது இல்லாமல் இருக்கார் அப்போ தேங்காயை மக்கள் நாடுவார்கள் குலை தனக்கு நானார் நாய் எப்போ அது குலைக்கிறதுக்கு வெக்கப்படுமான்னு கேட்டால் இல்லை அதாவது அதற்குரிய இயல்பான செயல் வெக்கப்படார் தேங்காய் தென்னையாக குலை தள்வதற்கு ஒரு பொழுதும் வெக்கப்படுவதில்லை பாருங்கள் இலகுவாக தேங்காயை நாய்க்கும் இடையிலான அந்த ஒப்பீட்டை ஒவ்வொரு அடிகளுக்கும் இடையிலே அங்கே சொல்லிக் கொண்டு போகின்றார் கவிஞர் அடுத்தது அது போன்றதான் ஒரு சிலேரை கவிகளினுடைய அடி நஞ்சிருக்கும் தோளிருக்கும் நாதர் மொழி மேலிருக்கும் வெஞ்சினத்தால் பல்பட்டால் மீளா பாம்புக்கும் வாழைப்பழத்துக்கும் இடையிலான ஒப்பு பாம்புக்கும் எள்ளுக்கு முறையிலான ஒப்பீடு நாங்கள் அங்கே படித்தோம் இங்கே கவிஞன் பாம்பையும் வாழைப்பழத்தையும் ஒப்பிடுகின்றார் நஞ்சிருக்கும் பாம்புக்கு நஞ்சிருக்கின்றது வாழைப்பழம் நசிந்திருக்கும் நஞ்சிருக்கும் நசிந்திருக்கும் தோளுரிக் பாம்பு சட்டை கலட்டுதுன்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய தோலை அது என குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒருக்கா உரிச்சு மாற்றி கொண்டிருக்கு சட்டை கலட்டும் தோளுரிக்கும் வாழைப்பழத்தை நாங்கள் சாப்பிட வேண்டுமாக இருந்தால் அதனுடைய தோலை நாங்கள் முதல் உரித்து கொள்ள வேண்டும் உரித்து தான் சாப்பிடுவோம் ஆகவே தோலை உரிப்பார்கள் உண்பவர்கள் நாதர் முடி மேலிருக்கும் நாதர் சிவபெருமான் அவர் சிவபெருமானுடைய முடியிலே இருக்கும் நாதர் முடி மேலிருக்கும் நல்ல பாம்பு என்று அந்த ஒரு பாடலும் இருக்கின்றது அப்போ நாதர் முடி மேலிருக்கும் இறைவனுடைய தலைமுடியிலே சிவனுடைய தலைமுடியிலே இருக்கின்றது வாழைப்பழம் அப்போ எப்படி தலைமுடிக்கு போகும் நாங்கள் ஆலயங்களிலே அபிடகம் செய்கின்ற பொழுது பார்த்தமாக இருந்தால் அந்த திருமுழுக்கிலே இறைவனுடைய தலையிலே பஞ்சாமிரதமாக அந்த வாழைப்பழத்தை வைப்பார்கள் இப்போ அந்த சமயத்திலே வாழைப்பழம் அங்கே இறைவனுடைய திருமுடியிலே இருக்கும் வெஞ்சினத்தில் பல்வட்டால் மீளார் பாம்பு கோபத்தால் கடித்தால் கடித்தவர் மீள மாட்டார் வாழைப்பழத்தை கோபத்தோடு கடித்தால் அது மீளாது உள்ளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இறங்கிடும் வலை கொண்டு போயிடும் ஆகவே அது அதனுடைய இயல் என்ன ஆகவே இதை வைத்து கொண்டு இந்த பாம்புக்கும் வாழைப்பழத்துக்கு முடியாத நோப்பீட்டை ஒவ்வொரு அடிகளிலும் சொல்லுகின்றார் நஞ்சிருக்கும் என விஷம் இருக்கும் அது நசிந்திருக்கும் தோலிருக்கும் பாம்பு சட்டை கலட்டும் வாழைப்பழத்தை உரித்து சாப்பிடுவார்கள் நாதர் முடி மேலிருக்கும் பாம்பு சிவபெருமானுடைய தலையிலே இருக்கும் வாழைப்பழத்தை அபிடகத்தின் பொழுது தலையிலே வைப்பார்கள் வெஞ்சினத்தால் பல்வட்டால் மீளாது பாம்பு கடித்தால் மீள முடியாது வாழைப்பழத்தை வாயில் வைத்து கடித்தால் அது மீளாது உள்ளுக்கு போயிடும் அப்போ இது அந்த இரண்டு பாம்புக்கும் வாழைப்படத்துக்கு முடியலான சுவாரஸ்யமான ஒப்பீடாக இருக்கின்றது அடுத்தது வாரி களத்தடிக்கும் வந்த பின்பு கோட்டை பூகும் போரிட் சிறந்தது பொலிவாக வைக்கோலுக்கும் யானைக்கும் இடையிலான ஒப்பு ஒவ்வொரு அடிகளிலும் அந்த வைக்கோலையும் யானையும் இங்கு ஒப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் வாரி களத்தடிக்கும் களம் போர்க்களத்திலே எதிர்ப்படுகின்ற எல்லாரையும் துவம்சம் பண்ண வாரி அடிக்கும் வைக்கோலை நாங்கள் அங்கே சூடு மிதிக்கின்ற இடம் களம் அங்கே நெல்லை பெறுவதற்காக என்ன செய்வோம் வாரி அடிப்போம் தூக்கி அடிப்போம் அடித்தால் தான் அதில் இருக்கின்ற அந்த கதிர்களை நாங்கள் பிரித்தடிக்க முடியும் ஆகவே யானை போர்க்களத்திலே எதிர்ப்படுகின்றவர்களை தூக்கி அடிக்கும் வைக்கோலை என வேலையாட்கள் அல்லது உழவர்கள் தூக்கி அடிப்பார்கள் வந்த பின்பு கோட்டை போகும் யுத்தம் எல்லாம் முடிந்து திரும்பி வருகின்ற பொழுது யானை கோட்டைக்குள்ளே போகும் வைக்கோலை அடித்த பின்பு அங்கே கொட்டிருகின்ற நெல்மணிகளை என்ன செய்வோம் மூட்டியாக கட்டி கோட்டைக்கு அனுப்புவோம் ஆகவே வந்த பின் அதனுடைய வேலை முடிந்த பின்பு அது கோட்டைக்குள் செல்லும் போரில் சிறந்து பொழிவா யானை போர்க்களத்தில் நின்றாலே ஒரு பொழிவு ஆகவே அது அங்கே பொழிவு பெற்று விளங்கும் இது வைக்கோர் என்ன நாங்கள் வைக்கோர் போர் என்று சொல்லுவோம் அதை அடுக்கி வைப்பது 
ஆகவே அதை பற்றை அடுக்குன்ற பொழுது பொழிவு பெற்று விளங்கும் என்று சொல்கிறார் பாருங்கள் என சம்பவத்தை கவிஞன் தன்னுடைய கற்பனையினூடாக பயன்படுத்தி அங்கே கற்பனையினுடைய அறிவாற்றலுடைய சிந்தனா சக்தியினூடாக அதை எடுத்துக்கொண்டீங்க கற்பனை இல்லை அவனுடைய அறிவு சிந்தனா சக்தி அந்த இரண்டையும் ஒப்பிட்டு என்ன அங்கே சிலேடையினூடாக சொல்லியிருக்கின்றதான தன் இது அடுத்த ஒரு கவிஞர் அந்த இரண்டு கவிஞர்களுக்கு இடையிலான ஒருவருடைய ஆடல் புனவன் குருடன் என்கின்ற இரண்டு புலவர்கள் செல்கின்ற பொழுது அங்கே முடவனுடைய காலில் முழு குத்தி விட்டு குத்திய முள்ளை என்ன செய்யலாம் என்று கேட்க மற்ற கவிஞர் சொல்லுகின்றதான ஒரு அழகான வரி பத்திரதன் புத்திரனின் மித்திரனின் சத்துருவின் பத்தினியின் காலை எடுத்து தே அந்த ஆள் கேட்டது காலையில் முள்ளு குத்தி போட்டது என்ன செய்கிறது நான் கிட்டத்தட்ட காலை வெட்டி வை என்று சொல்கிற மாதிரி கிடக்கு எங்களுக்கு ஆனால் அந்த வரிகளிலே இருக்கின்றதான ஆள் பத்து ரதன் புத்திரனின் பத்து ரதன் பத்து தச என்று ஒரு கருத்து இருக்கின்றது தசரதன் தசரதனுடைய புத்திரன் ராமன் அவனுடைய மித்திரன் நண்பன் சுக்ரீவன் அவனுடைய எதிரி அவன் சகோதரன் வாள் அப்ப பத்து ரதன் புத்திரனின் பித்திரனின் சத்துரு தசரதனுடைய மகனாகிய ராமனனுடைய நண்பனின் எதிரியாகிய வாளியினுடைய பத்தினி அவனுடைய மனைவியின் காலை எடுத்து தே நேரடியாக பார்த்தால் என்ன அவனுடைய காலை படித்து தே என்று சொல்லு இப்ப மனைவியின் பெயரில் இருக்கின்ற அப்ப வாலியினுடைய மனைவியின் பெயர் தாரை அதில் இருக்கின்ற கால் எடுத்து விட்டவன் சொன்னால் தரை அப்ப கொண்டு போய் காலை தரையில தேய்ச்சிட்டு போ இதுதான் அங்கே சொல்லப்படுகின்ற வடிய நம்ம கவிஞர் தன்னுடைய அந்த புலமை ஆற்றலின் ஊடாக அது எங்களுக்கு சொல்லுகின்றார் அடுத்தது ஒரு கவிதையை நான் தேடிக்கொண்டு செல்கின்ற பொழுது கிடைத்தது அதனுடைய ஆசிரியர் யார் என்பது எங்களுக்கு தெளிவாக தெரியவில்லை யாழ்ப்பாணத்து ஊர் பெயர்களை மையமாக வைத்துக் கொண்டு பாடப்பட்டிருக்கின்றான ஒரு சிலையர் அழகான ஒரு கேட்படையிலே அமைந்திருக்கின்றது முடிவிலாடு துறை சுண்ணாகத்தான் வழி முந்தி தாவடி கொக்குவில் மீது வந்தடைய ஓர் பெண் கொடிகாமத்தால் அசைந்து ஆணைக்கோட்டை வழி கட்டுடை விட்டால் உடுவிலான் வர பண்ணாலையான் மிக உறுத்தன கடம்புற்ற மெல்லாகத்தில் இடைவிடாது என அணையன பலாலி கன்சோர வந்தால் ஒரு இளவாளி நேரடியாக பார்த்தால் அந்த ஊரினுடைய அர்த்தங்களோட எங்களுடைய பொதுக்கவிதை நிறையிலே அதனுடைய பொருளை பார்க்க முடியும் கொஞ்சம் உள்நோக்கி அதனுடைய சிலையடைத்தன்மையை பார்த்தால் முடிவிலா துறை எல்லையற்றவனாகிய சுண் நாகத்தான் நாகம் மேலை என்ற கருத்தில் வரும் சுண் வெண்மை சுண்ணாகத்தான் வெள்ளை மேலை வெள்ளியங்கிரி கைலை மேலை அந்த கைலை மேலையினுடைய வீட்டிற்கின்ற சிவபெருமானுடைய வழி வழி வந்தவனாகிய முருகன் அவருடைய வழியிலே வந்து அவருடைய மகன் வழி வந்தவன் முந்தி தாவடி என முந்தி விரைவாக தாவடி தாவியதி கொக்குவில் மீது கொக்குவில் குதிரை குதிரை மீது வந்தடைய இப்ப என்ன செய்கின்றார் விரைவாக குதிரையில் ஏறி வாரார் எங்க மாவட்டபுர கந்தன் குதிரையில் ஏறி வாரார் குதிரையில் ஏறி வந்து சேர ஒரு பெண் அவர் வந்ததை பார்த்த பெண்ணானவள் கொடி காமத்தால் கொடி கொடி போன்ற உடைய இடையவள் காமத்தால் மிகுந்த ஆசையின் காரணமாக பற்றுதலின் மேலாக அசைந்து ஆணை கோட்டை வழி ஆணை பெரிய பருத்த கோட்டை அந்த கோட்டை போன்ற தன்னுடைய மார்பகங்கள் வழியே கட்டுடை விட்டால் கண்ணீரை சொறிந்து ஓட விட்டால் உடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் சொறிந்து அங்கே பெரிய மார்பகங்களின் வழியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது என அந்த கட்டுடை விட்டபடி அவள் சொல்லுகின்றால் உடுவிலான் வர உடு நட்சத்திரம் சந்திர இங்கே நட்சத்திரம் அது நேரடியான கருத்து சந்திரன் என்றும் கொள்ளலாம் என் பண்ணனுடைய துன்பத்தை ஏற்படுத்துகின்றது ஒன்று நிலவும் மன்மதனும் அந்த இரண்டு விடயம் இங்கே சொல்லுகின்றார் வர பண்ணாலையான் பண்ணாகம் பண்ணாலை பண்ணம் கரும்பு பண்ணாலையான் என் அந்த கரும்பு வில்லை ஏந்தியவனாகிய மண்மதனும் மிக உறுத்தனன் என்னை மிக துன்புறுத்துகின்றார்கள் கடம்புற்ற கடம்பு மாலை அணிந்த மெல்லாகத்தில் பரந்த உன்னுடைய மார்பகத்தில் இடைவிடாது என்னை அணையன என இடைவெளி இல்லாது என்னை இறுக அணைத்து கொள்ளென பலாலி கன்சோர் பல ஆலி பல கண்ணீர் துளிகள் ஆலி கண்ணீர் துளிகள் தொடர்ச்சியாக விழ வந்தால் ஒரு இள வாழையே இள கண்ணீர்பெண் வாழைப்பெண் இள வயதுடைய பெண் அப்ப அங்க அதனுடைய கருத்தை பார்த்தால் அந்த முருகன் என இறைவன் சிவபெருமானுடைய வழி கைலை மேலையிலே வாழுகின்ற சிவபெருமானுடைய வழி வந்தவனாகிய முருகன் விரைவாக குதிரையில் ஏறி வருகின்ற பொழுது அதை பார்த்த அந்த பெண்ணால் அவன் மீது கொடி போன்ற இடையுடைய பெண்ணானவள் அவன் மீது மிகுந்த ஆசை காமத்தவளாகி ஆசை கொண்டவளாகி தன்னுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் சொருக என்னை அந்த 
நட்சத்திரங்களும் ஒடுக்களும் சந்திரனும் மன்மதனும் மிக வருத்துகின்றார்கள் ஆகவே என்னுடைய கடம்பு மாளிகன் இந்த மார்பகங்களோடு பிறந்த மார்பகந்தோடு என்னை இருக்க அணைத்துக்கொள் என்று சொல்லி கண்ணீர் சுரிந்தபடி வேண்டி நிற்கின்றாள் இங்கே இந்த பெண்ணுடைய காதலை இங்கே ஊர் பெயர்களை வைத்து கொண்டு அந்த கவிஞர் அழகாக பதிவு செய்திருக்கின்றார் இது சில இடைகள் அப்படியான பல சுவாரஸ்யமான நாங்கள் சில இடைகளை தனிப்பாடல் தொகுப்புகளிலே என புகழ்பெற்ற கவிஞர்கள் பாடி இரட்டையர்கள் காலமதம் போன்ற அந்த கவிர் வீராயர் போன்ற புகழ்பெற்ற கவிஞர்கள் பாடியதான பல சில இடைகளை நாங்கள் தனிப்பாடல் திரட்டுகள் நூல்களிலே பார்க்கலாம் பிள்ளைகளே என இவை நூலகங்களிலே உங்களுடைய பாடசாலை நூலகங்களில் இதுகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் நீங்கள் உங்களுடைய வீண் பொழுதுகளை பாடசாலைகளிலே கழிக்காமல் அங்கே சென்று இந்த நூலகங்களில் இந்த இப்படியான சுவாரஸ்யமான விடயங்களை தன்னும் தேடி அறைந்து கற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது இன்னும் இது தொடர்பாக இது போன்றதான பல பாடல்களை அல்லது அவை தருகின்றதான சுவாரஸ்யமான அர்த்தங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படும் அப்ப இவ்வளவு விடயங்களும் எங்களுக்கு சிலேடை என்கின்ற விடயம் சார்ந்ததாக இருக்கின்றது இப்ப கற்பனைகளை பார்த்தோம் கவிஞருடைய சிந்தனை திறனுடைய விருத்தியாக அவர்கள் எடுத்து காட்டுகின்ற அணிப்பிரியோகங்களினுடைய தன்மைகளை பார்த்தோம் இனி இவையெல்லாம் இல்லாமல் இயல்பாக ஒரு விடயத்தை சொல்லியிருந்தால் அதுவும் அணிதான் அதற்கு பெயர் இயல்பு நவிச்சி அணி இல்லை என்றால் தன்மை நவிச்சி அணி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் உள்ளதை உள்ளவாறே கூறும் அணி இயல்பு நவுச்சி அணியாகும் அதாவது எந்த மிகைப்படுத்தல்களும் அன்றி இயல்பாய் அமையும் அணி இயல்பு நவுச்சி அணி எனப்படுகின்றது இதனை தன்மை நவுச்சி அணி என்றும் கூறுவர் ஒரு விடயம் புலவன் பார்க்கின்றார் அதை இந்த காட்சியை அந்த சம்பவத்தை அப்படியே சொல்லுகின்றார் இப்ப நாங்கள் தேவாரத்திலே இந்த சம்பந்தருடைய தேவாரத்திலே குழந்தை மனத்தில் அங்கே சொல்லுவார் தோடுடைய செவியன் காதிலே தோடு அணிந்தது விட ஏறியும் இடப வாகனத்திலே ஏறியிருப்பும் தூவன் மதி சூடி தூய்மையான வன்மையான சந்திரனை தன்னுடைய தலையிலே சூடியிருப்பவர் காடுடைய சுடலை பொடி பூசி சுடலை பொடியை பூசி இருக்கின்றார் என் உள்ளம் கவர்கள் பாருங்கள் அந்த காட்சி குழந்தை பார்க்கின்றது பார்க்கின்ற பொழுது இறைவனுடைய தோற்றம் எப்படி இருக்கின்றது பார்க்கின்ற தோற்றத்தை அப்படியே சொல்லுகின்றார் தோடுடைய செவியன் விட ஏறியோர் தூவன் மதி சூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர் கல்வன் என்னுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்த கல்வனாக வீற்றிருக்கின்றார் என்று சொல்லி அங்கால தொடர்கின்றது அந்த காட்சியை பார்க்கின்ற விடயத்தை அப்படியே பதிவு செய்கின்றார் அப்படி பதிவு செய்வதை நாங்கள் தன்மை நவிச்சி அணி அல்லது இயல்பு நவிச்சி அணி என்று சொல்லி குறிப்பிடுகின்றோம் சில உதாரணங்கள் காலையில் கிழக்கு வானில் சூரியன் உதிக்கின்றான் பார்க்கிறோம் கிழக்கு வானிலே சூரியன் உதித்து வருகின்றது அது ஒன்று மெய்யில் பொடியும் விடித்த கருங்குழலும் கையில் தனிச்சிலப்பும் கண்ணீரும் சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோடிகள் சொல்லுவார் கண்ணகி மதுரை அங்கே பாண்டியனுடைய அரண்மனை வாயில் என்ற நிலையை காவலர் சொல்லுவார் கை மெய்யில் பொடியும் உடம்பு முழுக்க புழுதி விரிந்த கருங்குழலும் விரிந்திருக்கின்றதான கருங்கூந்தல் கையில் தனிச்சிலம்பும் கையிலே ஒற்றை சிலம்பும் கண்ணீருமாக அங்கே வந்திருக்கின்றார் அவளுடைய தோற்றம் அப்படியே பதிவு செய்யப்படுகின்றது சிதம்பரத்திலே வீற்றிருக்கின்ற இறைவனை பார்த்த ஒரு பெண்ணனுடைய நிலை உள்ளம் குளிர உருவமம் சிலிர்த்து உரையும் தள்ள வெளிநீர் அரும்ப தன் மறந்தார் உள்ளம் குளிர மனம் குளிர்ச்சி அடைந்து விட்டது உருவமம் சிலிர்த்து ஆண்டவனை கடவுளை கண்டதாலே அவருடைய உடலிலே உருவமம் சிலிர்க்கின்றது உரையும் தள்ள வாயினால் வார்த்தைகள் வரவில்லை உரை தள்ளுகின்றது வார்த்தை வரவில்லை விழி நீர் அரும்ப கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் சொரிந்து கொண்டிருக்க தன் மறந்தாள் தன்னை மறந்து நிற்கின்றாள் இது அந்த பெண்ணினுடைய அந்த இறைவனுடைய அருட்கு கிரகத்தை இறைவனை பார்த்து அவள் அடைந்த பரவச நிலையை இயல்பாக சொல்கின்றது இப்படியாக பார்க்கின்ற விடயத்தை எளிமையாக இலகுவாக அங்கே எடுத்து சொல்லுகின்ற வகையில் அமைகின்ற பொழுது அதை நாங்கள் தன்மை நவிச்சி அணி என்று சொல்லுவோம் அந்த வகையிலே சில எளிமையான பாடல்களை எடுத்து இங்கே தந்திருக்கின்றோம் ஒரு பழைய பாடல் அருமையான பாடல் சிறு பிள்ளைகளுடைய மணல் விளையாட்டை சொல்லுகின்றது ஆத்தோரம் மணல் எடுத்து அழகாய் வீடு கட்டி தோட்டமிட்டு சடி வளர்த்து யோராக குடியிருப்போம் வெயிலிலே குளிர்ந்திருக்கும் கையகலம் கதவிருக்கும் காற்று வேற வழி இருக்கும் அந்த வீடு எப்படி இருக்குது அத்தோரத்தினுடைய மணலை எடுத்து அதில் அழகாக ஒரு வீடு கட்டி அதுக்கு தோட்டமிட்டு சரியெல்லாம் வச்சு நாங்கள் ஏன்னா அதில் போய் குடியிருப்போம் வெயிலில் குளிர்ந்திருக்கு மணல் வீடு குளிர்ச்சியாக இருக்கும் கையகலம் சின்ன கதவு மணல் வீடு கையகலம் க கதவு இருக்கும் காற்று வேற வழி இருக்கும் அதுக்குள்ளேயும் காற்று போக வழி இருக்கின்றது பாருங்கள் அந்த ஏன்னா சிறுவர்களுடைய மணல் விளையாட்டு அப்படியே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதுபோல ஒரு தத்துவ பாடல் சார்ந்ததாக அங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றான பாடல் ஒருவன் ஒருவன் முதலாளி 
என உலகிலே ஒருவன் தான் முதலாளி உலகில் மற்றவர் தொழிலாளி இறைவன் ஒருவனே முதலாளி மற்றவர்கள் எல்லோரும் தொழிலாளிகள் விதியை நினைப்பவன் ஏமாளி எல்லாவற்றுக்கும் விதிதான் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பவன் ஏமாளி அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி தன்னுடைய அறிவால் அதை வென்று முடித்தால் அவன் தான் என்ன தன்னுடைய விதியை மாற்றிவிட்டால் அவனே அறிவாளி அப்படியே இலகுவாக எங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படை தத்துவத்தை அங்கே பதிவு செய்து கொண்டு போகின்றது எங்களுடைய வழிகளை ரணங்களை சுமந்ததான் ஒரு பாடல் வரி தோல்வி நிலை என நினைத்தால் மனிதன் வாழ்வை நினைக்கலாமா வாழ்வை சுமை என நினைத்து தாயின் கருவை மிதிக்கலாமா உரிமை இழந்தோ உடமையும் இழந்தோம் உணர்வை இழக்கலாமா அந்த பாடல் அப்படியே எங்களுடைய உணர்வுகளை தொட்டு செல்லுகின்றதான தமிழர்களுடைய வாழ்வியல் பிரச்சனை பதிவு செய்து கொண்டு போகின்றதாக அந்த பாடல் வரிகள் அமைந்திருக்கும் இப்படியான நிறைய திரைப்பாடுகளை நாங்கள் ஏன் அந்த இயல்பாக எடுத்துக்கொண்ட வடிவத்தை அப்படியே தங்களுடைய வரிகளினூடாக என்ன சொற்களினூடாக அப்படியே ஏன்னா பதிவு செய்து கொண்டு செல்கின்ற தன்மையை நாங்கள் இலக்கியங்களிலே திரைப்பாடல்களிலே பார்க்கலாம் ஆகவே பிள்ளைகளே இவ்வளவு விடயங்களினூடாகவும் நாங்கள் நாங்களுடைய இந்த அணிகள் எப்படி இலக்கியங்களிலே பயன்படுத்தப்படுகின்றன நாங்கள் பார்த்த படித்த இலக்கியங்களில் இவர்கள் எப்படி கையாளப்பட்டிருக்கின்றன திரைப்பாடல்களில் அங்கே அங்கள் ரசிக்கின்ற சுவைக்கின்ற பாடல்களிலே ஒரு சில பாடல்களிலே அவைகள் எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன என்கின்ற விடயங்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் படித்திருக்கின்றோம் இது உங்களுக்கு பயனுடையதாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் இதுவரை அணி தொடர்பான பகுதிகளிலே குழம்பி இருக்கின்றவர்கள் இந்த காணொலியை பார்ப்பதனூடாக உங்களுடைய குழப்பங்கள் தீர்ந்து நீங்கள் ஒரு நிறைவை பெற்றிருப்பீர்கள் என நம்புகின்றேன் தொடர்ச்சியாக மீண்டும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மீண்டும் ஒரு பகுதியுடன் உங்களை சந்திக்கும் பெரும் விடைபெற்றுக் கொள்ள நான் கிருஷ்ணா